giảm cân thì chuyện vợ chồng nó mới tốt mà chuyện vợ chồng nó mới tốt thì là nó mới làm cho cái cuộc sống hôn nhân nó mới tốt ừ. đúng không à. đó thứ nhất là phải giảm cân, giảm cân. À. thứ hai á đàn ông một chút xíu bản lĩnh chút xíu kiểu như là đứng gì cũng nghe lời vợ gì cũng hỏi vợ hết trơn tự mình quyết định ừ. em, em làm nghề gì chị quên rồi em là kỹ thuật viên cơ khí kỹ thuật viên cơ khí dạ. em làm cho công ty của nhật nhưng mà sắp tới là em đi nhật làm ồ oh. bao lâu dạ chắc khoảng một hai tháng nữa em đi nhưng mà em có đi với chồng dạ không một năm nữa em mới đi như vậy là sắp tới là cô tiểu thư này sẽ phải xa chồng dạ, bao quanh đúng rồi vậy thì trước khi em lên đường sang nhật em có muốn nói gì nam ngư cả cơm tươi nấu đậm đà chấm thơm ngon Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng xưa Bán nào mà nó xinh mà nó bốc lửa chứ vậy nó Hấp dẫn quá Quá dạ. vui như Tại vì em nhào cho em nói cũng sổ sàng lắm Cứ Nhưng mà mặc dù em ghét em ghét nhưng mà trong lòng không phải Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son rất vui mừng được sự đồng hành của bột giặc nhiệt A3 sạch tinh tươm Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ nhất Chào hai em à, Hai em à, có, có có thấy hồi hộp, có, có, cảm thấy căng thẳng gì không? Dạ không Chú Rệ có không? Dạ một chút à Một chút luôn Thôi chút cho chàng hóa tài cho, cho chú Rệ Cái một chút nó biến mất đi à. Rồi xin mời hai em giới thiệu về mình Em là Mai Bảo An, là 26 tuổi, hiện đang là kỹ thuật viên cơ khí Còn em? À, em là Nguyễn Ngọc Phương Linh, năm nay 25 tuổi à, Đang làm nhân viên văn phòng công ty Nhật À, lần đầu tiên các em gặp nhau là ở đâu? Cách đây 6 năm là lúc đó là em theo bạn em qua bên trường đại học Hấp Lít Là lúc đó giờ em đang học bên đó Cái uh, em vào ngồi trước, cái đột nhiên cái em thấy một cô bé vào chở Cái em nói trời ơi sao bé nào mà nó xinh mà nó bốc lửa chứ vậy <cười> Nên hấp dẫn quá <cười> Lúc đó là em tính phóng qua em xin làm quen rồi à, Nhưng bị cản trở nên không qua được Là lúc đó thầy đang dạy Nhưng mà tới khi hết tiết thì không ai cản trở được nữa Phóng qua đi Phóng qua liền em Rồi. ngay số điện thoại và gia hô liền luôn à, cái ấn tượng đầu tiên về cái anh chàng mà anh phóng vô mình đó là rất là vô duyên <cười> mê gái trắng ừ. trợn dạ ừ. bạn này gặp bạn này là gục ngã liền đúng không dạ gặp là chết liền đấy chết liền giống như bạn này ấn tượng đầu tiên là bạn vô duyên. duyên quá dạ. quá vô duyên luôn tại vì em nhào cho em nói cũng sổ sàng lắm mà nói sao em có nhớ câu nói của anh không hết nghe lực khổ <cười> là là à, sao bữa đêm xích xì thế đó tự nhiên nói là anh ta mà ăn vậy phải vô duyên cũng may mà chưa lột bước qua quánh á nhưng mà mặc dù em ghét em ghét nhưng mà trong lòng không phải em vẫn à, rất là khen mình nhớ đúng dạ, đúng rồi. rồi bao lâu thì các bạn yêu nhau dạ ngay tối đó luôn á sao hơi sốc vậy đó dạ. dạ đúng rồi dạ em yêu anh trước luôn á ủa sao vậy ủa vậy em câu chuyện này nó ngộ nghĩnh dạ nó 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 hấp dẫn quá sốc không à trưa đó là em xin số điện thoại thì xong là chiều đó về là cái đầu em chát cái đó em dò chúng đài bạn này là thích tiểu thuyết của kim dung nữa ừ. kiếm cái, hiệp kiếm hiệp đâu ừ. bạn này mới thích tiêu phong à. À, cái thế là em diễn giải cho em một bụng kim dung luôn mà thế là ừ. em tiêu phong dò rồi. chúng đài rồi bạn này tiêu luôn tiêu dạ. 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 kiểu tỏ tình không phải dạ. sói ca hàn quốc mà dạ. là kiểu tỏ tình theo kiểu kiếm hiệp phu dạ. nhân phu quân các thứ em nói là... thế là gục ngã dạ. lúc nào em nói là nhớ cái câu nào mà mà khiến cổ ấn tượng dạ em nói là phu nhân này à vậy bây giờ này có thằng lòng làm nương tử của ta không đó hả đó đúng rồi rồi á nhân tử nói như thế nào vậy dạ anh trả lời sao nói dạ thiếp bằng lòng đó mà ồ tôi ghét mà rồi đêm đó là dính luôn dạ tôi đó đó tụi em quen nhau rồi sáng hôm sau là nắm tay là sáng hôm sau là em chạy lên nhà bạn này em rước bạn này đi học thì bạn này chạy lên quận hai còn nhà em ở ngay chỗ nhà bè trời ơi trời dạ sai dưới vậy dạ thì đó bốn tháng trời là đeo dính vậy luôn á vậy đó hả dạ bốn tháng rồi là bốn tháng sau là cưới luôn dạ không lúc đó là em ngỏ lời cưới Ừ. rồi xong rồi hai tháng sau nữa là cưới là quen sau hai là sáu tháng. tháng là dạ. cưới dạ. cưới này được uh, coi như cũng dạ. mấy năm năm rồi năm năm, năm năm rồi dạ, dạ. Oh. cái lúc yêu thương nhau á cái khó khăn trở ngại nhất là đoạn đường xa hay là còn cái gì trở ngại nữa không trời ơi quá trời luôn dạ. ba mẹ em á cấm không có cho quen anh này tại vì rồi. nói là hả ngoại hình không có đẹp rồi lại này nọ các thứ ở nhà xa nữa đó sợ mai mốt và gỡ mà có thương quá rồi lấy rồi sao mà về thăm ba mẹ thế thấy là không có cho quen rồi cấm cản rồi không có cho tiền em đi học mà luôn rồi à, bắt là phải có, luôn. có người chở rồi tịch thu điện thoại các thứ rồi kiểm soát điện thoại đó giờ không bao giờ quản lý mà tự nhiên giờ quản lý rồi làm sao các bạn vượt qua được những cái khó khăn đó cứ trốn vậy xong rồi cái em mới nói là thôi vậy hai đứa mình à, lấy nhau đi ừ. để ba mẹ khỏi cản nữa ừ. rồi à, cũng đỡ phải đường xa nữa ừ. 
cho cái bà này mới nói, nói là giờ quen mà mẹ còn cấm vậy sao cưới được ừ. thế là em bài kế ra kế gì giá bộ có bầu ừ. thật sự là không có à. em mới về em nói thôi mẹ ơi giờ con lỡ con có cốt nhục của anh ấy rồi cốt nhục sai đúng văn đó đúng văn kia rồi giờ thôi giờ ba mẹ đừng có cấm cản nữa ba mẹ nói, không phải chó tao rồi sao đó, rồi, rồi cái xong rồi thì cũng quỳ gối năn nỉ van xin lại lục các thứ đủ các kiểu yeah. ba ngày còn ông này cũng chai mặt lên lại luôn lại dạ, lục luôn nỉ luôn xin luôn thôi giờ thiệt là thảm quá hả dạ thôi à, dạ à. thảm lắm bao lâu rồi thì cũng ba ngày đó mà <cười> dạ tại vì đó, đó em uh, mời bà mẹ em lên nói chuyện thì cũng uh, nói qua đây rồi mới đồng ý bây giờ là ba mẹ em đã biết là tụi em gạt là có bầu em... hay là bữa nay mới biết chắc, chắc nay từ hôm nay sẽ biết đó <cười> Bây giờ bữa này là hết rồi, rồi đó hả? Hay à Nhưng mà bây giờ cũng sao rồi <cười> Rồi bây giờ thì sau khi mà ở với nhau rồi Thì bây giờ là em có vỡ mộng gì? Trời ơi quá trời luôn Trời ơi quá trời luôn Trời ơi để em từ từ em liệt kê cho anh chị nghe Cưới về nha Phát hiện ra là ngủ ngáy nè mà ngáy mà ngáy theo bài nhạc hòa tấu luôn trời đó bè luôn đó. Đó. bè luôn có bè luôn giờ có bè là thằng con em nó bè thằng con nghe nhạc trưởng kia nhạc phụ nhà rồi ha không ngủ thì thôi mà ngủ một cái là ngủ như chết coi như trái nhà hay là động đất hay là sóng thần gì cũng không cần biết cái đó là ngủ ngon coi đó. như là ngủ mà lăn mà 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 diện tích mà 16 mét 50 là cũng không không có đủ cho ổng đâu tả ghê quá đó vậy á hình dung luôn rồi đó đó mà ngủ mà nhiều khi đó. nha nửa đêm giật mình vậy thấy ông đè con luôn ngoài cái ngấy ra còn gì dạ có chứ ví dụ như ăn mà cái món gì mà thích á là ăn mà giống như là ăn xong là chết luôn chứ ừ. không phải ăn không để sống nữa ngon phải ăn chứ <cười> cái giờ món ăn ngon mà bây giờ mình ăn là mình phải đã ối ra luôn đó, đó cũng sống gì, gì cũng gì như sống vậy sống cho nên là bây giờ cái người mới mập như vậy ngày xưa em là rất là như cân body ngày xưa rất là đẹp chứ bộ mà tại vì từ hồi mà lấy vợ xong rồi đó cái vợ có em bé phải mua đồ cho vợ ăn bồi bổ mà ừ. thế là em dư thì em ăn phụ chứ bỏ uổng ừ, đúng rồi thế là vợ bao nhiêu ký thì em mấy nhiêu thôi <cười> dạ, cái chuyện mặt mà... nó có ảnh hưởng đến một số cái có chứ ảnh hưởng nhiều. quá trời luôn dạ, mất hứng ai mất hứng chồng mất hứng cái vợ mất hứng hứng em mất hứng rồi giờ tới em đi dạ mà xã em chắc đâu có tính xấu gì đúng không dạ xấu nhiều lắm chứ nghi ngờ hoang tưởng hoang tưởng ghê lắm ví dụ em đi làm mà về trễ thì nghĩ em đi đâu đó đi luôn rồi không muốn về á giống như là em nói là 9 giờ về nha mà giờ chín giờ một phút về là em nói một phút đó ghé qua hôn con nào cái mới về đúng không à. À. mà em có tin chắc chắn luôn cái điều đó không hay là cái đó em muốn giỡn chơi à. với chồng thôi em, em biết thôi. là không có đâu mà giống như em em thích vậy luôn thích thích áp lực gì đó Ờ, dạ. giống như thích hỏi ông chồng con trả lời sao đúng không? Dạ. Kiểu như vậy Kiểu mà thích áp đặt đồ á Vợ em có phải là người nóng tính không? Trời ơi, vợ em nóng tính giả ghê hồn luôn á chứ Ra đường người ta chạy lạng đó, tự nhiên quay qua chửi người ta sưng si chửi người ta luôn Nó trời ơi, mặt có lạn chúng mình đâu, chúng mình người khác cũng chửi luôn Nó chạy Có nào bị người ta chửi lại không? Chửi, có bị người ta chửi lại chứ Không rồi, vậy là nghĩa hiệp mà chứ dạ, đâu đúng, đúng rồi, mình ra ngoài đường mình nói chuyện mất mình là tay tương trợ ảnh hưởng như kiếm hiệp đó Đúng rồi, chuyện tốt, đó tốt trong lúc cãi lộn vợ em có khi nào mà vừa động khẩu mà vừa động thủ luôn không? trời ơi hoài luôn á <cười> tại vì em toàn im không à cho nó yên còn anh cái em không trả lời quốc em luôn ờ vậy hả xài kiếm hay xài cây đây mình dạ, mà không xài không kiếm hay xài cây củ quan bạch cúc chảo à, củ quan bạch cúc chảo dán lòng thành bách trưởng gì là quăng hết trời ơi dạ. <cười> trưởng riết người đầy thẹo tại bữa nay là vậy á chứ bữa nào mà tập ghi mà thấy mở ra là người đầy thẹo dạ. là làm gì vậy hả dạ thì củ quan bạch cúc chảo là cứ Wow. Dứt nhất dương chỉ, chọt dạ. chọt Trời ơi, đi về quá Phương em quá Cắn em luôn mà Em là 13 bến nước <cười> Thôi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Lớn chút xíu, bớt trẻ con một chút, chỉnh chạc một xíu Ủa em đâu trẻ con tiểu thư mà Ừ đó là bớt, đó là bớt tiểu thư một xíu à, Lớn chút xíu Em tiểu thư dạ. mà em đâu có trẻ con đó Không có trẻ con đã tiểu thơ rồi Dạ Thôi gì nữa Thôi gì Như đó là em nghĩ là gia đình đủ hạnh phúc rồi Còn có tiểu thơ Phải giảm cân thì chuyện vợ chồng nó mới tốt Mà chuyện vợ chồng nó mới tốt thì là nó mới làm cho cái cuộc sống hôn nhân nó mới tốt ừ. đúng không à, đó thứ nhất là phải giảm cân, giảm cân. À. thứ hai á đàn ông một chút xíu bản lĩnh chút xíu kiểu như là đứng gì cũng nghe lời vợ gì cũng hỏi vợ hết trơn tự mình quyết định ừ Đại em làm nghề gì chị quên rồi em là kỹ thuật viên cơ khí kỹ thuật viên cơ khí dạ. em làm cho công ty của nhật nhưng mà sắp tới là em đi nhật làm ồ oh. bao lâu dạ chắc khoảng một hai tháng nữa là em đi nhưng mà em có đi với chồng dạ không một năm nữa em mới đi như Sợ. vậy là sắp tới là cô tiểu thư này sẽ phải sai chồng dạ, bao qua đúng được. rồi 
Vậy thì trước khi em lên đường sang Nhật em có muốn nói gì với vợ em không? Là em phải mượn cái chương trình này nè dạ, để mà em nhắn được. vợ Để kiểu như em có đi uh, qua bển á, cái vợ em có nhớ lên Youtube mở ra dạ. Xem cái nghe lại chồng nhắn Đúng mình vậy. cái gì dạ. Đó, dạ thì em cũng... Uh, nói chung là anh cũng uh, mượn uh, chương trình vợ chồng son này Anh cũng muốn nói với vợ là bao nhiêu năm qua là vợ cũng đã cực khổ và sống không có giàu sang với anh rồi Thì uh, anh hứa anh sẽ cố gắng mang cho vợ một cuộc sống mà như tiểu thư như thời mà ba mẹ vợ đã uh, làm ra cho vợ Đó lại lót đường <cười> Có dặn vợ ở nhà có dặn chăm luôn. sóc con như thế nào không? Dặn luôn, tranh thủ Mày dặn luôn nói đi. Mình hứa dạ. thì bây giờ mình phải muốn vợ mình có trách nhiệm như nào với con dạ, mình chứ Dạ em dạ em nói cho vợ ừ. Ôm cũng được muốn dạ, làm thì làm <cười> Vợ ở nhà cố gắng chăm con Mọi thứ đằng sau là có anh hết Em thì em cũng hứa với anh là em em bớt tiểu thư đi à, Em sẽ trưởng chặt lên Em sẽ là dâu thảo à, Mẹ tốt Vợ hiền Để anh yên tâm anh xây dựng hạnh phúc cho hai đứa mình Ai da Không cái trục Ai da thiệt tình Bây giờ lão bà bà muốn chúc hai đứa hả? Trăm năm hạnh phúc hả? Dạ à, Rồi mau đoàn tụ hả? Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cung gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi xin mời hai em giới thiệu về mình dạ chào anh quốc thịnh à, chào chị hồng vân em tên là ngô hoàng đại long à, 30 tuổi là nghiên cứu viên đó. ngô hoàng đại long tôi dạ. là ngô đặng hồng vân dạ. Dạ. vậy là tụi mình dạ. trùng nhánh trùng chi gì đó, đó tôi là tô hòa thuận <cười> à, xin chào anh rồng lớn à, còn à, em à, em tên là trần thị phương yến dạ năm nay 27 mươi tuổi à. em là nhân viên dược một người là một con chim yến một dạ. người là một con rồng dạ. Thế thì chuyện tình giữa con chim yến và con rồng như thế nào? Dạ, để em kể à thì Lúc đó là em bị thất tình à. Em gái của em giới thiệu em là có một cái cô bạn cũng rất là đẹp cũng đang thất tình ừ. Thôi thì anh hai làm quen thử với cô ấy đi Rồi sau đó cô này thì cũng nhắn tin hỏi thăm rồi mình cũng nhắn tin qua lại Rồi cái quyết định đi đến gặp cô ấy coi như thế nào à. Và ngay lần đầu tiên gặp cô ấy thì em chỉ nói có một câu mà câu đó đi theo suốt đời với em Câu gì? Dạ em nói là một ngày nào đó anh sẽ che chở và lo cho em suốt đời uh, dạ. rất là ngôn tình nói chuyện rất là rồng dạ. lớn che chở đúng không dạ. đúng không mà cái người mà ta cầm chịch lớn ta mới dám nói điều đó chứ dạ. rồi thế thì con chi miến nghe câu đó xong cái phản ứng của em như thế nào à, lúc mà gặp anh này nè anh này cũng tâm lý nên à, em cũng siêu siêu lòng dạ. rồi đến khi nào thì mới siêu luôn khoảng một năm sau điều gì ở yến mà khiến em phải nói một cái câu mà gọi là chở che và thật ra thì ngay lần đầu lập nhau thì thấy cô ấy rất là trắng trẻo xinh đẹp cao ráo mà lại cùng quê nữa thì cái đó là một trong những cái điểm mà em em thấy là em quý mến và em em nói một phát từ từ trong cái tấm lòng của mình ừ. dạ và khi yêu nhau thì có có cái có gì khó khăn, khăn không? Có khó khăn bên tình yêu của bạn rất rất là nhiều ạ. Tại sao khó khăn? Bên 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 vợ em lúc bây giờ tức là mấy bà chị á là không có chấp nhận em tại vì à, ông trai mà đen nè, xấu nè lại chưa có cái sự nghiệp gì nữa mà đã tốt nghiệp đại học rồi. Ừ. Nên nên mấy chị nói là này không có chắc chắn, cũng thấy hơi buồn hơi hơi lòng. Phía bên nhà vợ, thế dạ. còn nhà em có đồng ý vợ em không? Hỏi Yến nha. Dạ, lúc đó anh đang học thạc sĩ, ba chồng mới nói là thôi đợi anh Long học xong thạc sĩ rồi mới tính chuyện đám cưới coi như đúng đó ba chưa chịu đó nhưng mà vẫn dạ. không chịu ba bên ba mẹ em không ai chịu coi như chịu. là hai bên không ai chịu ai rồi làm sao làm đám cưới dạ thì mẹ của vợ em nói với mấy chị là củi tre thì dễ nấu mà chồng xấu chồng xấu thì dễ xài à. cho nên là mẹ đồng ý chấp nhận con quen nhưng mà con phải nói với gia đình là bỏ cao vậy đó thì nhưng mà ba em thì hơi hơi, hơi căng ừ. cho nên là không biết sao cái mới đi với một bạn nó nó quen với một cái bạn mà cái bạn đó thì đã một đợi chồng rồi mà hai người nó cũng yêu nhau cũng mãnh liệt nữa cái lúc đó em nói mình sát một bên gì không mình giữ không được ừ. thì mình rất là dở ừ. cho nên là đêm đó là em về viết một bức thư viết kể dài rất là nhiều trang giấy rồi hứa 
cam kết rồi này kia thì ba mẹ hai bên bắt cam kết 6 tháng sau mới được phép cưới à. ừ thôi gì cũng vui cũng coi như dạ. là mình đạt được cái mong cùng. muốn của mình rồi nhưng mà bây giờ thì cha mẹ hai bên đã vui vẻ hết tất cả với con dâu với chàng rể rồi đúng không dạ bây giờ ổn hết thôi, bây giờ dạ. là đã xong rồi còn lại là hai đứa thôi dạ. là sau hôn nhân nè vợ Kể thấy thương đi. chồng không coi như là chồng vì quá vì, yêu mình á đã vượt qua rất là nhiều những cái khó khăn để đến được với mình á thì Giống chắc chắn là sau khi lấy nhau rồi chắc là ảnh không có cái điều gì mà để em phải <cười> giống như cái câu đầu tiên anh gặp em anh nói đó là như là anh sẽ có đúng che là che chở không dạ anh ừ. cũng có nhiều tật xấu lắm anh hả bây giờ mình kể tật xấu đi em mình kể cho ông cười lại coi hả dạ anh không biết sửa điện nước nhà ống nước hay là bóng đèn hư cái để đó vậy Ủa sao em nói anh vậy <cười> Đâu phải ông nào biết làm mấy đó đâu Không biết nè, anh đâu biết nè Coi như không biết làm cơ khí nè dạ. Rồi gì nữa nè Dạ lúc mới cưới về ảnh ham vui lắm ảnh à, đi chơi mà ảnh nói dối em Bữa đó là hăm mấy Tết á Trưa em nghỉ trưa ăn tiếng á Em định là chạy nhà ăn cơm với ảnh cho ảnh vui để ở nhà mình buồn Chạy về nhà thấy đi đâu mất tiêu rồi ừ. Mà gọi điện á hỏi anh đang đâu vậy Tôi đang ở nhà nè Ừ. xong cái tắt máy luôn cái là nói dối nói dối à, chồng em á là một người như đúng cái từ cái người đã hy sinh để có được cái, cái gia đình như thế này thì chắc có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ giữ một cái gì bí mật của, của riêng mình đúng không dạ không có lúc hai đứa dọn về ở chung á thì ảnh có đem theo một cái rương ảnh dặn với em á là cái này á, đồ riêng của anh em đừng có mở nha em tật em thì tò mò ảnh đi làm không ở nhà cái em ở nhà em Khui. em em vui ra ừ <cười> Rồi bí mật trong đó à, là gì? Ở trong đó có uh, hình bạn gái cũ nè, người thư nè Nói chung là không phải một cô đâu mà nhiều cô lắm Ây chà, rồi sao? <cười> dạ em tức lắm Ông dặn em là đừng có mở rồi, không để giờ mình nói mở ra mình thấy đó rồi cũng kỳ Cái mà tức quá ngủ không được Xong cái uh, nửa đêm 11 giờ ấy, em kêu anh Vậy mở gương ra Bắt rồi lấy hình, lấy thư rồi đem đốt hết Rồi có giận không? <cười> dạ đốt xong hết giận Vậy lúc đó là chồng cũng phải nghe theo để để để, để mở rương đúng không? Nghe nhưng mà buồn lắm anh Tại vì cái tính của em nó có một cái rất là lạ đó là Em thích có gì đó nó bí mật, nó có gì đó một, giống như một sự riêng tư của một người ừ. đàn ông vậy đó ừ. Em không thích bị tổn thương Nhưng mà lúc đó tại thương vợ quá cho nên là hy sinh luôn nhưng mà tiếc lắm Tại vì có những cái thư mà từ thời tiểu học em còn giữ lại nữa. Tại vì cái đó là một cái kỷ niệm mà phải nói là ngay cả thời đại bây giờ đâu có ai còn sử dụng thư nữa đâu bây giờ tiếc vậy em đừng có nói cái rương là cái rương bí mật hiểu không tại vì em đã nói cái rương bí mật thì bà này bà biết rồi mà em không đốt thì bây giờ bên này bị tổn thương nặng hơn đúng không ai kia ta nói nè em ơi cái rương đó này mở cho cô đi mở đi mở đi bảo đảm bảo mở trời còn gì nữa không dạ hết lòng con rồng kể tội con chim nè vợ em là tính khí nó hơi thất thường tức là Ờ, ví dụ như nóng cái gì là nóng dữ lắm nóng luôn nóng ừ. giống như là đổ xăng đổ lửa vô vậy nóng là nóng bất chấp luôn á không không có kiềm chế được cái 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 cái, 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 cái cảm xúc được dạ. dạ nhiều khi em cũng sợ lắm sợ gây ra nguy hiểm với hai nữa là em không thích cằn nhằn ví dụ như em có cái tật là như vậy nè em ở trong nhà vệ sinh là em đọc sách ngồi riêng tư cũng đọc sách thì đừng có gõ được can thiệp vô tại vì à. em là dân nghiên cứu mà cho nên là em có những cái mình nhiều người ngồi, là... mình khi ngồi trong cái chỗ đó mình phiêu lắm á <cười> em như vậy đó cái gõ gõ cao bao hoài trong cái tới chừng ra trong cái nhằn nghe em mệt quá hai bốn nó bà vô đây mà đứng với tôi luôn nè <cười> em mong muốn yến thay đổi gì phải bình tĩnh lại ừ. để kinh nghiệm em xương máu là em lấy được vợ em là em cũng thấy là do em bình tĩnh cả ừ cho nên là cái bình tĩnh là phải giải quyết được hết ừ. cái thứ hai nữa là cái tương lai nó rất là dài cho nên là nếu mà xác định được mục tiêu nào là phải đi đến tới đích chứ đừng bỏ ngang giữa chừng cho ừ. em chỉ mong muốn vậy thôi còn yến dạ em mong muốn anh là lo cho gia đình nhiều hơn quan tâm tới công việc nhà nhiều hơn xíu nữa vậy là em vui rồi chị muốn hỏi là lý do gì mà em không kềm được cảm xúc chị yến dạ tính em hồi đó giờ vậy á chị ơi từ hồi nhỏ luôn á hả dạ cái cơn mà giữ nhất của em mà lúc không kèm chế được cảm xúc là em làm cái gì cãi nhau với ảnh đó, em đập điện thoại xong mà em dắt xe ra em đi dạ. là cái cơn đó là nóng nhất đó hả dạ có mấy đập, lần là đập điện thoại đến, xong rồi định ly dị đồ luôn á vậy dạ. đó hả phóng dạ. xe đi xe dạ. máy hả dạ rồi những lúc đó nguy hiểm lắm á ừ. ủa yến là có con chưa dạ có rồi con hai gần hai tuổi rưỡi rồi hai tuổi rưỡi rồi dạ. mà con gái con trai con gái hả con gái 
à, thì chị mới nói là chồng em á, nói đúng á, có nghĩa là mình bình tĩnh mình sẽ làm được rất nhiều việc nhất là mình là phụ nữ nữa thực ra thì phụ nữ thì luôn luôn phải là một cái một cái bát nước để mà ví dụ như nhà mình mà có cái chuyện gì đó thì mình sẽ là cái người mà tưới cho cái ngọn lửa đó nó bớt nóng đi thì theo chị thì em nên tập lần lần lúc đó em giận chồng đúng không đừng thèm nghĩ tới chồng nghĩ tới con kèm hãm bớt lại thứ nhất là mình giữ bản thân mình nhiều khi em đi ra đường nhiều khi ngay lúc đó em chưa kèm được em bước chân ra đường lỡ có chuyện gì thì sao đúng không rồi ví dụ đi rồi mình đập đồ đập đạc đi mình nói ví dụ lỡ đi đập bậy cái nhỏ nhỏ thôi nhưng mà lỡ một cái tô đó mà nó văng vô cái tivi rồi lỗ nữa ừ. đúng không chị nói ví dụ thôi ảnh hưởng cho mình là trước hết đã đúng không thì theo chị thì yến kèm với cái đó giống như cái sự mong muốn của chồng em đó còn riêng với chồng á thì thì chị thấy vậy nè em giữ cái riêng tư cho bản thân em điều đó là đúng nhưng chị nghĩ đó chỉ là công việc thôi còn với cái tình cảm á nhất là những cái gì đã qua rồi quá khứ em quên hết đi em đừng có giữ lại nữa bởi vì nó không mang lại một cái điều gì tốt đẹp cho cái mà em đang có hết trơn á cho dù đó là kỷ niệm đẹp mấy đi chăng nữa quên hết đi yeah. cái hiện tại mới là cái của em yeah. hiện tại và tương lai em phải biết giữ yeah. đó nha còn nếu mà anh ấy yêu cầu một cái gì đó riêng tư về công việc thì mình đồng ý liền nhưng mà tình cảm không có riêng tư được trong chuyện này dạ yeah. đó quan điểm rõ ràng rành mạch là như vậy nếu mà anh muốn tôi bớt nóng bớt khùng anh quên những cái chuyện quá khứ tình cảm vớ vẩn của anh đi ừ. ha đúng không cưng yeah. dạ yeah. đó rồi vậy thôi cút okay. mắt là chỉ có nhiêu đó thôi rồi cảm ơn yeah. long mỹ dạ yeah. cảm ơn anh rồi, chị chúc hai bạn luôn hạnh phúc yeah. cảm ơn rồng lớn với chim nhỏ xin chào <cười>2 giờ chồng ừ. ở đâu mới đến đúng không? Dạ, à, con ở phần 6 ạ à. Ở Sài Gòn luôn Ở Sài Gòn luôn? Dạ à, Tưởng đâu miền Tây lên à. à, Chào cô Hồng Vân và chú, uh, chú Quốc Thuận Con tên ừ. là Nguyễn Quốc Khánh Con uh, năm nay 33 tuổi, con cũng Sài Gòn luôn Sài Gòn 33 tuổi xưng mừng anh chị được rồi <cười> Dạ Mình yeah. chào lại đi, chào anh chị đi 2, dạ. 3 Dạ, con chào uh, chị Hồng con Vân con và anh Quốc Thuận dạ. Con tên dạ. là Nguyễn Quốc Khánh, năm nay con 33 tuổi con với anh chị cũng như như cũng như <cười> nhau à em với anh chị đi rồi hai ba em dạ em năm nay 33 tuổi ừ. tên là nguyễn quốc khánh ừ. công việc của khánh là gì chắc dạ. đã đoán là nghe chắc là có liên quan đến phòng tập tạ dạ có đi tập thôi chứ không có liên quan đến phòng tập tạ à, khánh gì? làm gì dạ hiện uh, em đang kinh doanh uh, về thức ăn bán thức ăn chó mèo với uh, trang trí tiệc cưới yeah. à, dạ. vậy đó hả Ai. mà tú quận sáu lận hả dạ, dạ. Trời ơi, mỗi lần mua mua đồ cho chó mèo mà nếu mà order từ quận 6 là bị xa không cái uh, mua đồ cho chó mèo á là shop còn ừ. này là như là cứu hộ chó mèo luôn dạ đúng, đúng, đúng rồi à. đâu có thể chia sẻ chút xíu về cái yêu vậy cứu hộ chó mèo trời ơi không, chị 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 yeah. coi trên facebook á nghiền yeah. ừ. coi lúc người ta cứu chứ ừ, cứu, cứu mèo, mèo rồi cứu, mình cũng thích luôn cứu hu cứu nai để ừ. đó ừ. hu nai thì ở nước ngoài thì coi còn hết ở việt nam hết. mình là chó mèo dạ, thật bây ra. giờ giới thiệu đi khoa giới thiệu tên dạ. họ công việc dạ. rồi nói chút xíu về cái công việc này của hai vợ chồng à, em chào chị hồng dân à. ừ. em chào anh quốc thuận em tên là trần nguyên như và năm nay em 31 tuổi à, em thì à, hiện tại là cũng kinh doanh cùng với chồng là về bán thức ăn chó mèo cũng như là trang trí tiệc cưới à, nhưng mà một cái cánh tay khác nữa của em tức là hai đứa là cùng làm bên cứu hộ chó mèo Rồi. thì à, thực ra không phải là chỉ có cứu hộ chó mèo đâu mà là cứu hộ động vật ạ à. thế là hiện tại bên em là uh, sài gòn sam đang có tới hơn 450 bé lận thì ngoài chó mèo ra thì còn có gà vịt heo uh, thỏ rùa Ờ, hoặc là những bé chim cú chim mồ câu rất, ừ. rất là nhiều rất nhiều loại động vật nữa ạ à. rồi, rồi cái cái rồi, 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 coi như là mình cứ tụ tụ chúng về đó rồi dạ. cái nguồn uh, kinh tế là ai ở đâu ra để mà nuôi tụi nó dạ nói? Uh, thì uh, tụi em thì cũng thuê một cái uh, trạm ở bên bình chánh là rộng năm trăm rưỡi mét vuông để cho mấy bé ở thì ừ. cứ uh, chó thì sẽ có một khu và mèo một khu và các loại động vật khác một khu nữa Ờ, thì uh, một phần là kinh tế là do tụi em uh, cứ làm ra bao nhiêu thì lo cho tụi nhỏ hết bấy nhiêu à. rồi uh, gia đình hai bên cũng giúp rất là nhiều oh, wow. uh, nhưng mà uh, cũng phải kể đến là có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nữa rồi cái việc mà cứu hộ chó mèo là như thế nào ví dụ ừ. như 
con chó nó bị vấn đề gì đó hay là con mèo nó gỗ nó rơi ừ. thì mình biết được thì mang nó về hay sao dạ thông thường thì uh, sẽ có các bạn nhắn tin qua bay hoặc là gọi điện qua cho em thí dụ thì uh, em bắt buộc em phải lựa ca tại vì hiện tại là em có tới 450 đứa rồi thì em phải lựa những cái ca nặng và cần gấp nhất để mà tụi em có thể chạy đi đón em nói cụ thể hơn đi dạ. thí dụ như nhắn cho em nói về vấn đề gì mà đi cứu dạ. đó ờ, thường thì các bạn sẽ nhắn về uh, bé chó bé mèo đang bị tai nạn nhưng phần lớn là em thấy là chủ yếu là bị chủ uh, đánh đập ừ. dạ đánh đập ừ. rồi, tàn nhẫn luôn hoặc là đi ra đường xin ăn rồi bị những người không thích họ đánh nữa ừ. thì có nhiều bé gần như là thôi thớp luôn á ừ. thì tụi em phải chạy đi có hôm là 2 giờ đêm tụi em vẫn phải chạy đi Trời ờ. mà cả hai chồng đó hai chồng dạ. coi như chở nhau đi dạ nhưng lúc đó chưa cưới Oh. Đấy là kiểu giống như là lúc đó thì còn còn thời gian khoảng đó lúc mới bắt đầu giờ vô chạm ừ. thì khoảng thời gian đó là phải cũng xin phép ba mẹ dữ lắm nói ờ à, con đi cứu chó xong rồi con chạy về thôi ừ. ủa Đấy. em hồi đó giờ có cái câu chuyện cái này xin hỏi à, nếu mà đưa lên dẫn được còn không thôi nha dạ. ví dụ đó giờ có một cái trường hợp nào của một bé chó hay bé mèo hay một cái bé động vật nào đó mà nó thật là thương tâm và nếu như mà mình không đến kịp thời là nó chết không dạ thật ra là có rất là nhiều đâu em kể một câu chuyện thôi ừ, tại vì uh, tụi em thì uh, chỉ có hai đứa có thể chạy được thôi còn uh, em có thể thêm năm bạn để cùng chăm sóc không là anh đang hỏi có một dạ. cái, cái trường hợp nào thì uh, cái trường hợp uh, thương tâm nhất mà em tụi em tới nơi đó thì uh, bé chó đó bị người ta đánh rất là nặng rồi và đang thôi thớp rồi thì uh, lúc mà em em ẩm bé trên tay á thì em mong dữ lắm mong là cố gắng chạy uh, tới gần ừ. rồi bác sĩ nhưng mà lúc đó bé tuốt ở nhà bè lận Ừ. thì em à, bé trên tay và bé lúc mà bé sắp mất á bé cắn nghe một cái rồi bé nằm nằm coi như là bé ngã ra luôn bé mất luôn. luôn và yeah. đợt đó là em khóc rất là nhiều luôn tại vì em cảm giác là giống như là tại sao mình không thể tới sớm hơn hoặc là mình có thể chạy nhanh hơn để có thể đưa bé tới bác sĩ ừ. Ừ, khóc mà không phải là vì bị bé cắn đau mà khóc là vì mình bất lực trong một số ca ừ. Ừ. nhưng mà chị hỏi nè yeah. uh, cái 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 giống như là khi mà mình mình cứu được em á thì bắt đầu mình đưa đến bác sĩ quen của mình hay dạ. là cái bác sĩ đó là của của mình luôn ở ừ. cái chỗ dạ thực ra thì em thấy á, một bác sĩ là sẽ có một cái um, sở trường khác nhau ừ. thì uh, ví dụ như ca mắc tại xương đó bác sĩ khác rồi ca mà bị về ung thư hay là về xương ừ. thì sẽ một bác sĩ khác à. nên em chỉ cộng tác với khoảng tầm 5 bác sĩ mà em cảm thấy tốt nhất thôi à. thì uh, với từng ca sẽ đưa qua từng bác sĩ phù hợp Ừ. rồi rồi mỗi lần như vậy là các bác sĩ lấy nhiều tiền không dạ, nhiều. <cười> dạ thực ra là cũng nhiều á nhưng mà bác sĩ cũng hỗ trợ tụi em chỉ có điều ca mà nặng nhất uh, mà em từng cũng là cũng phải tốn hơn 36 triệu rồi, tức rồi, là rồi. bé đó bị uh, xe tải bé mới sinh thôi à, mới mới sinh con thôi vì đi kiếm ăn và bị xe tải uh, cán mà kéo lê hơn 10 mét luôn ừ. thì bé bị uh, rách hai bên đùi trong rách đuôi rồi rách tự cung nói chung là bị rất là nặng dạ ca đó là con là em đi đi đi, đi rước dạ. lúc mà ẩm bé thì là, là máu chảy nó từ lúc mà đón bé từ nhà bè cho tới bác sĩ bên bên tận phú nhận luôn ừ. Ừ. trời ơi vậy rồi, thôi dạ. như vậy thì hồi đó hai đứa lúc mà là là yêu nhau đã làm chuyện này rồi hay sao dạ gặp... không ạ à. thôi giờ mình vô cái cái, cái đó, gặp này nhau này, nè chị. đó thì đó mới đó mới yêu nhau là lúc nhau gặp gặp Thực gặp ra nhau là sao? lúc cái mà em là gặp nhau đó. em chưa đủ 18 nữa ạ, à. tức là khoảng một tháng em mới đủ 18 thì <cười> ừ. uh, em có tham gia vào một công ty thì uh, em gặp ảnh rồi uh, em uh, cứ bước vô gì? và công ty đa cấp đó ạ. À. À. Thì uh, ảnh đang đứng đó đang uh, đang có thể bấm điện thoại và em bước vô và em thấy cái ảnh nó chững chạc lắm mà hồi trước em mê vai to vai rộng nữa mặc áo vét nữa ừ. và không biết làm sao hên xui làm sao mà lúc đó công ty không có nam mà chỉ có ừ. nữ thôi nữ ừ. ở lại thôi nó chưa ban đầu là đã có ấn tượng dạ. thích thích ảnh rồi ban đầu là đó đã rồi. mê rồi ạ à. ừ. thế còn dạ. em thì sao dạ em cũng để ý vợ em là lúc đó là tại vì à, à, có bạn dẫn vô mà không biết là sao vợ em mà vô không biết biết chuyện gì xảy ra mà cứ cười từ từ đấy là từ cười từ cổng mà vô tới à, tới cái chỗ uh, cái cái hội trường mà mọi ừ. người đang đứng luôn á, ừ. xong cái em em chỉ nhìn thôi em ừ. thấy cái nụ cười vui, uh, đẹp quá, mẹ em đâu có dám nó ngồi uh, lại ừ. mình uh, mình mình nói chuyện đâu, xong cái vô tình cái tự nhiên uh, người bạn của bạn em ừ. dắt qua nói chuyện với em là thế ừ. từ đó tự nhiên là hai đứa là rồi. bắt đầu có dạ. duyên và, và tìm hiểu nhau luôn, dạ chưa tìm hiểu đâu ạ, <cười> sau đó chắc cũng khoảng tầm uh, một hai tuần em mới uh, gọi là người thả thính trước ừ. à, xin số điện thoại ảnh và nhắn tin là à, anh có biết
cái vụ mà cứu hộ động vật á dạ. là lúc đó là đã đã có mầm mống làm cái chuyện đó chưa <cười> thực ra là từ lúc quen nhau tới lúc mà tham gia vào cứu hộ là 6 năm Thế là lúc đó nói chung là trước đó là em đã mê chó mèo rồi gia đình ừ. em đã dạy rồi thì em cũng hay đi lụm chó mèo ngoài đường nhưng mà tham gia vào trạm là 6 năm sau cái trạm là... đó là của ai vậy? dạ trước đó thì có một bạn với là một chị nữa thì cùng xây dựng lên một cái trạm để à. giữ những bé chó mèo mà cứu được mà không có thời không, không thể tìm chủ ừ. thì ừ. sẽ cho để đó trong thời gian mà tìm chủ ừ. xong rồi em lại thấy cái bài đăng về một bé chó bé small là bị cắt hàm dưới ừ rút toàn bộ răng và cắt lỗ tai cắt đuôi luôn. Trời ơi, ai mà ác dữ. Lúc đó bé còn bị liệt nữa nên em rất là sót và mới quyết định là qua chạm để xin nhận nuôi. Ờ. Nhưng mà cái tính hai đứa em có tật là hay dọn dẹp đó. <cười> Sao rồi ba bệnh thấy không có ai chăm tụi nhỏ nhiều hết nên hai đứa tự nhiên bàn nhau quyết định là ừ thôi hai đứa sẽ cố gắng mỗi ngày qua dọn chăm sóc tụi nhỏ. Rồi lúc đó là thích nhau luôn. Dạ. dạ. Như là tiếp cận <cười> nhau nhiều quá. Và xuất phát từ cái lòng yêu thương nó giống nhau quá. Dạ đúng rồi. Và cuối cùng cái tới với nhau luôn. Dạ, thực ra thì ảnh không có mê chó mèo bằng em đâu. Ừ, <cười> em mê sao? em là đứa dạ uh, thương. Nhưng mà nhỏ. vì mê em cho nên mê chó dạ, mèo. Đúng, dạ, đúng, đúng chưa? Dạ. Đó. Ủa nhưng mà công việc bồ lúc trước là hai đứa khó khăn lắm, cho nên là ừ. mới đi phải đi làm, xin đi làm vào một công ty đúng không? Dạ, thực ra lúc đó em hoàn cảnh mới em là sao? Mới, hoàn cảnh em là sao? Mới học đại học, mới mới vừa mới lên tới đại học thôi. Nhưng mà có khó khăn dạ. không? Dạ, dạ không. Dạ, em tự thương mà. <cười> Oh. tại vì à, em mê đi làm mà ba mẹ không cho đi làm oh, yeah. nên gần như là trốn đi làm á còn à là tiểu tiểu thư có người giàu ừ. yeah. còn, còn em, em thì sao, sao? Dạ, còn em cũng là một gia đình bình thường thôi ừ. Ừ. dạ cũng phải đi làm về cửa cũng đi làm từng ngày thôi nhưng mà lúc em biết vợ em tiểu thư á là à, em có dạ, có, có 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 bị cảm dạ, thấy là rồi. nhục chí không có muốn cua không dạ đúng rồi lúc mà cũng bị mật cảm không ừ. lúc là lần đầu tiên mà thấy thấy Uh, uh, thấy nhà vợ cũng hơi uh, tự ti chút xíu ừ. xong mà nhưng mà tính cách của vợ em làm cho em phải mình cảm thấy là mình phải mình phải uh, tự tin lên dạ, chứ đúng không hơn ừ. là mình phải uh, cô ấy sao mà nhà nhà cửa khang trang vậy mà sao cô không có chảnh ừ. không uh, thấy mọi người thì cô ấy cũng hòa đồng lắm không ừ. không có da dẻ ừ. đó. Ừ. Ừ. <cười> đó là cái động lực của em mà ừ. em tiến tới bây giờ rồi. À, tức là chính thức hai đứa mà yêu nhau á là bao lâu sau khi gặp dạ cũng là phải hai tháng ạ cha dạ, cũng lâu rồi lâu quá trời ơi dạ, sáu chục ngày đó chứ đỡ dạ, hoài một tháng sau là nhắn tin nhắn ơ đồ dạ. xong rồi một tháng sau nữa là chính thức yêu nhau dạ. rồi yêu trong vòng 6 năm dạ, dạ. Uh, tụi em yêu là tới 12. năm thứ 12 mới đám cưới trời ơi thật ra là năm thứ sáu thứ bảy là tụi em đã tính đám cưới rồi nhưng mà dạ. đợt đó là dạ. do dạ. tụi nhỏ dọn từ chỗ cũ qua chỗ mới xa quá tụi nhỏ là mấy con chó mèo dạ ừ. <cười> thì uh, tụi nhỏ bị bệnh bị bệnh rất là nặng nên tụi em lập dùng hết toàn bộ tiền cưới để mà chữa bệnh cho tụi nhỏ luôn ừ. mặc dù là lúc đó đã mai cho mỗi bé là cứ mấy bé gái thì sẽ là một cái áo rê và bé đực thì sẽ là một cái bộ vest nhưng mà ừ. quyết định là hủy đám cưới để có thể là chữa trị cho tụi nhỏ giờ, ừ. giờ em chỉ nói là anh ơi giờ tụi nhỏ bệnh quá giờ thôi lấy tiền cưới đi có gì mình cưới sâu ừ. thôi giờ em quyết sao nghe vậy bà ừ. thích bướm ừ. vợ bướm lắm không nói được mà cái chỗ thấy... của tụi em là chỉ có chó mèo hay còn còn dạ còn nhiều loại nữa nói nãy có nói đó gà dạ. Dạ, cú dạ. rồi heo heo thỏ có cả khỉ nữa à nhưng mà khi mà khỉ đã quen dần rồi thì em sẽ đưa lên một cái vườn quốc rễ da cho bé ê thí dụ nha này anh kể anh nói này tụi em đang đi ngoài đường nhìn thấy một cái cái thằng quên một cái người mà người ta chở một cái chuồng chó mấy đứa có giải cứu mấy chó thật ra là em không đồng ý cái việc chuột chó chuột mèo vì thực sự là làm như vậy sẽ làm giàu cho họ nhưng mà em nói tức là với những bé có duyên với em nếu như em là người sẽ gặp cái xe đó thì em sẽ chọn cách chuột ừ. còn à, em không thì muốn đúng là, là phải có duyên dạ, đó. đúng không phải lúc nào chứ mình không phải là mình phải vô là mổ để chuột theo dạng là có nhiều bạn là thích chuột theo theo sở thích đó tức là họ ừ, chuột nhưng mà họ không biết bao nhiêu thì không đúng không được không? như vậy đi anh đang nói có duyên đó dạ tức là nếu mà có duyên như với em là em sẽ chuột về để em chăm Ồ, ừ. như vậy là 12 năm mới cưới nhau Dạ Đúng ra là 7 năm là đã cưới ừ, rồi dạ. Ủa nhưng mà sao mắc mới thì năm sau cưới luôn Dạ, tiền không đâu phải tiền Bạn nói ta gom hết tiền, ta nuôi mấy bé dạ. mà Mà gom tới 5 tiền, năm luôn hả? Tiền dạ. thì trời cũng phải chắc dạ. mót đồ là Như là mọi tháng nhưng thì em làm ra lo tiền À cho anh hỏi nhiều chuyện ừ. xíu Bộ gia đình không có hỗ trợ này sao? Ờ, à, lúc đó thì uh, gia đình không cũng không có biết nhiều
sau này á, thì em mới cho ba mẹ hai bên tới gặp người nhỏ và thấy được cái cảnh mà từ lúc mà một bé thôi thớt hoặc là đang bị bệnh rất là nặng mà em chữa tới lúc tung tăng quậy phá thì ba mẹ rất là ủng hộ mới giúp cho em phần đó oh. dạ rồi 12 năm yêu nhau vậy dạ. là cứ suôn sẻ hay là có bao giờ gây lộn rồi cãi lộn rồi đòi chia tay chia tay dạ, không có em, em kể chị nghe coi dạ, có ừ. bên nào đòi chia tay đây họ thử biết mà tôi hỏi thôi, thôi. Dạ, cũng đúng là cũng liên quan với tụi nhỏ thôi à, ừ. à nhiều lúc tụi nhỏ hư á la tại vì tụi, đôi lúc tại vì lúc đó là tụi em ở nhà thuê không à tại vì mỗi lần kiếm tụi, kiếm được một cái nhà mà cho chó với mèo vô thì rất là khó ừ. mà rồi kiếm được chỗ thì phải sắp xếp rồi cho chỗ ngủ rồi nói rất là yên tâm rồi nhiều lúc nó quậy quá ảnh hưởng hàng xóm thì hàng xóm mang vốn ừ. thì tụi em, em là người la la ừ. chính la tụi nhỏ thì vợ em lại la em ừ. xong rồi không hiểu nhau rồi lại cả, la, cả nó, la nhau dạ, la nhau ừ. rồi cãi lộn ừ. rồi xong nhiều lúc vợ của anh anh cái lâu ngày la tụi nhỏ hoài mà thực chất em muốn la để cho cái cho cái mọi người hàng xóm không có la nữa ừ. xong nhiều lúc nó căng thẳng với nhiều lúc đòi chia tay miết vậy đó hả ừ. có lần nào mà chia tay mà nó nó, nó nặng đô lâu không dạ lần chia tay chia nặng tay đô mà. nhất là do ảnh đi lo với em cái mưa thôi ạ à. nhưng mà ừ. lần đó là chị có ừ, giận nha ba ngày thì ảnh qua ảnh năn nỉ rất là nhiều và lần đó thì em đã gọi là gom hết tất cả quà mà ảnh tặng tại chị. em nói là người hoa là khi mà sinh nhật á người ta sẽ ăn một cái trứng màu đỏ cho hên thì ảnh lúc nào anh cũng ngồi làm những cái trứng là hình thù rất là dễ thương để tặng ừ. em ừ. thì à, đợt đó giận nha vậy là em gom quà toàn bộ viết một lá thư rồi đem qua tới tận nhà ảnh luôn ừ. xong rồi mẹ ảnh đọc được và mẹ ảnh la ảnh nhiều lắm wow. rồi mẹ mẹ em cũng chêm vô nữa thì hai đứa mới làm lành được đó là lần giận duy nhất nhưng mà mai ừ, có dạ. phụ huynh đúng không? Tức là dạ, đúng rồi. em có em gái mưa <cười> Chà em gái mưa đó xuất hiện hồi năm nào năm nào Canh con nhỏ đi coi mấy đứa nhỏ xong ở đây đã mưa dạ. gió dạ, Cái đó là năm đầu, dạ, năm, nău nău năm đầu tiên rồi ạ Năm đầu tiên quen nhau dạ. rồi à, dạ. Này có cải lộn thì là chỉ có tụi nhỏ là tụi ừ. mấy hàng gắn rồi ừ. dạ. Là năm đầu tiên là ổng có em gái mưa đúng dạ. không? Còn mấy năm sau có em gái lát đá Dạ không sau đó thì ảnh sợ đó mà tại vì em là chúa ghen á <cười> chỉ cần uh, ừ, giận, giận, chị. gọi điện thoại à. mà chỉ cần ghen tới tiếng thứ hai mà không bắt máy là em giận rồi à. <cười> ủa rồi cái lần thứ hai á là lần nào dạ lần thứ hai trước giờ thì em thấy chỉ có một lần duy nhất đó là chọn chia tay gọi là nặng nhất thôi thôi ừ. bây giờ xóa dạ. đi thôi xóa đi. <cười> dạ đúng đó. rồi à, còn bây giờ thì có nghĩa là nhưng mà hỏi nè ảnh có lãng mạn không ừ, em thấy là ảnh dạng là không có lãng mạn miếng nào luôn á nhưng ừ. mà ảnh có hoa tay ảnh làm cho em những món quà rất là dễ thương ừ. À, cả cái việc là sinh nhật em thì em kỳ lắm em không thích là đi uh, sử dụng tiền quá nhiều thì ảnh lại là uh, cho em ngủ cho em ngủ tới giờ nào ngủ xong rồi ảnh sẽ xuống làm cái món mà em thích là món một chiên xong rồi ảnh ừ. lại bật đèn lên rồi nọ thì em chỉ thấy lần đó là lãng mạn nhất thôi ảnh ừ. lãng mạn lắm đó nghe đó là những cái hành động lãng mạn <cười> em thấy duy nhất một lần thôi ừ. <cười> là hai đứa bây giờ là yêu nhau 12 năm dạ. rồi bắt đầu làm đám cưới dạ. rồi giờ có mấy đứa con rồi dạ, tụi, tụi em không quyết định có con à lý do À, để dành cho <cười> nói coi tại dạ, sao à, à, chính là em cảm thấy là cảm thấy là cảm thấy là đợt à, cũng à, trong khoảng thời gian mà vợ cùng vợ chăm sóc tụi nhỏ để cho em cái suy nghĩ là không biết sao lạ lắm em không muốn là vợ em phải cực khổ thêm rồi à, thời gian chăm con à, thời gian mà có bầu khoảng 9 tháng 10 ngày thì trong khoảng thời gian đó vợ gắn bó với tụi nhỏ rất là nhiều ừ. rồi à, mỗi lần vợ qua thì tụi nhỏ mừng rồi, rồi lỡ xô đẩy là nó công rất là nguy hiểm với lại một ngày nào đó ngày nào cũng vợ cũng bị áp lực kiểu giống như là à, bạn ơi nhận mấy cuộc gọi là à, bạn ơi nhà, nhà tôi có con à, tôi mới đẻ con rồi à, vợ sợ ảnh hưởng là lông chó lông mèo rồi à, bạn nhận giùm tôi đi nên là ừ. à, nên là cảm thấy là vợ bị chết nhiều quá xong rồi đợt dịch vừa rồi cũng thấy em coi chương trình à, à, cái sự về mấy 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 người mẹ mẹ mà có bầu á người vợ mà có bầu quá xong họ phải đánh đổi là gì chứ giữa 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 họ con họ với cuộc sống ừ, với sinh mạng của họ dạ, đó đúng ừ. rồi nên là à, có suy nghĩ là ừ. xong cái bọc bạch với nói ba mẹ trước ừ. rồi ba mẹ có nói giờ công việc của tụi con là dính với tụi nhỏ nhiều quá ừ. rồi, tụi con có thời gian chăm con à, tụi con thời gian chăm nên là con nói mẹ là ba mẹ ơi à, con quyết định là tụi con có con được không Ừ. À, tại vì ba mẹ em cũng hay là cũng lớn rồi đó cũng ừ. nói mình nói đúng cái cái quan điểm thì ba mẹ cũng đồng ý xong rồi ừ. nói cái, 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 lúc đang chạy
có nghĩa đúng là rồi, lúc yêu nhau là, là đã nói rồi đó đúng không dạ, dạ. vợ cũng đồng ý suy nghĩ luôn mày được cái là em rất thích là không biết sao là vợ vợ em có cái những suy nghĩ mà khác với người khác giống như là sau giờ em cứ suy nghĩ là lúc nhỏ lớn lên mình sẽ mình sẽ giống như là cưới kiếm một người vợ nào đó mình đi làm xong rồi cưới kiếm một người vợ nào đó hợp với mình thì mình sẽ cưới xong rồi để con cuộc sống nó cứ tiếp tục vậy còn vợ em là ngược lại hết ừ. làm em cảm thấy cái đâu ngược lại sao à, quan điểm kiểu giống như là à, làm cái gì à, mình thích là mình làm thôi chứ không cần phải ở à, cái nguyên tắc nó vậy là mình thấy vậy phá bỏ nguyên tắc dạ phá bỏ ừ. hết những nguyên tắc ừ. mà cái mình chính đặt điều ra đó chứ mà. Chứ dạ, đúng em rồi. thấy vợ em rất đặc biệt dạ đúng rồi ừ. em có thấy chồng em đặc biệt cái điều gì không dạ em thì chỉ thấy là ảnh rất là quan tâm em ảnh là người chiều em nhất trong tất cả mọi người luôn à, ừ. thực ra ba mẹ chưa chắc gì chiều em được vậy nữa nhưng mà ảnh chiều em lắm Ừ. chỉ là ảnh là người nhiều khi thấy ảnh thì nghiền vậy nhưng mà ảnh là người đứng sau để động viên em chẳng hạn có những khi mà có những lần em lên chương trình á thì cũng nói về việc sinh con thì có nhiều bạn nói là ờ, em là đồ bất hiếu vì không sinh con nói giỏi cho gia đình ừ. à, thì cũng khóc nhiều lắm tại vì cảm thấy là mình thương ba thương mẹ mình lo ba mẹ nhiều vậy mà lại bị nói là bất hiếu nên buồn thì ảnh cũng là người đứng ra phía sau để nói cho em hiểu À, để em không có buồn nữa và cố gắng để mà lo cho tụi nhỏ thôi ừ. Và cũng có nhiều bạn nói là Có nhiều bài báo nói là em chấp nhận hy sinh là không sinh con để lo tụi nhỏ Mà thực ra là cái đó em chọn Vì em ừ. thích thôi à, Em nghĩ là em chọn tụi nhỏ nhiều hơn ừ. Đúng vậy Thực ra thì cái chuyện ở đây cái hạnh phúc nó không Tức là giống như tụi em phá bỏ cái nguyên tắc đó dạ. Dạ. Thì nếu như mình phá bỏ mà mình cảm thấy không hạnh phúc thì là mình không không nên làm dạ. nhưng mà rõ ràng khi mà mình phá bỏ mà mình thấy là cái mình chọn lựa nó đem lại hạnh phúc cho cả hai cả hai bên đúng rồi. cả chồng cả vợ thì ừ. mình cứ việc chọn thế mà chọn thôi là hạnh phúc là hạnh phúc lựa, lựa chọn ờ, là lựa dạ. chọn đúng không chọn ừ. lựa lựa chọn giống nhau nha chú dạ. <cười> trời ơi rồi sao rồi là lấy nhau về thì hai đứa có thấy đối phương mình còn có những cái khuyết điểm mà mình cần phải chỉnh sửa không? À, thật ra là con em lên bao nhiêu chương trình đó thì à, em chỉ thấy là ảnh không có stress nhiều bằng cái việc là tham gia chương trình này đâu vì ảnh à, suy nghĩ mấy đêm trời để suy nghĩ là mình nên kể xấu vợ như thế nào ạ à? ừ. tại vì ảnh thích kể xấu vợ lắm ừ, <cười> nên à, phần này à, em vừa cho ảnh trước ạ à. hồi nãy lúc em nói cái câu đầu tiên có nghĩa là ảnh lo lắng thì là anh lại suy nghĩ liền trong đầu à lo lắng chắc vợ mình mà khua cái tật xấu mình ra đúng không mà đến khi em nói là lo lắng là không biết lên cái tật xấu của vợ mình ra thì quá bất ngờ thôi để cho anh khui đi đâu có để thôi giờ lo là chính vì thế là anh quốc là khoái em ừ. thôi em khui đi dạ vợ có nhiều tật xấu lắm ừ. <cười> tật xấu nhất là thương tụi nhỏ nhiều hơn em ồ oh. oh. ganh đó ganh dạ. đó thấy chưa ừ. ở chút là tụi nhỏ không biết gì à, giống như là đa, đang chơi giỡn xong nó la ừ. cái câu đầu tiên mà vợ em hỏi em anh làm gì nói vậy <cười> trời ơi con không biết con à, em biết em làm gì nói nữa ừ. mà tự nhiên xong cái la ngược luôn ờ. không biết chuyện gì xảy ra anh làm gì mà nó la dữ vậy đó ừ. dạ. hai là đòi em à, ngủ đòi đòi đuổi em không cho em ngủ giường mà đòi ngủ bỏ em đi ngủ so, ghế sofa <cười> Là, em là đuổi em đi ngủ với sư phạm dạ, Tại vì à, tối tụi em ngủ với 16 con chó với hơn 50 con mèo Trời Ủa là trong phòng hả? Dạ, dạ từ phòng. nhỏ em em có hai chạm là một chạm mình tránh rồi và một chạm là ở nhà riêng nữa Thì cái phòng em có vậy thì thông thường là em ngủ là coi như là Các bé sẽ bao quanh từ đầu tới chân luôn, bao quanh hết Và chồng nằm một sát bên góc của bên đây Chỉ có cái nằm, Ủa, nằm... Ê, Xí xí anh hỏi nè Vậy thì không gian cái phòng ngủ của em là không gian mở đúng không? Dạ, dạ. À, tại vì đâu thể phòng... nằm máy lạnh được. Dạ có máy lạnh nè à. Phòng em thì nhưng mà rồi lông bằng... chó, lông mèo rồi thì sao? Ừ, tụi em thì em thấy cũng bình thường thôi. Tức là khi mà em chăm từ nhỏ thì hiếm khi mà từ nhỏ bị rụng lông á. Tại vì mình chăm kỹ á, với lại mình phải tắm rửa sạch sẽ và cả việc sổ dung mà chứ người tụi nhỏ đầy đủ nữa. Nên gần như là tụi nhỏ nằm đầy hết giường em luôn. Rồi những lúc mà hai vợ chồng hành động thì chó mèo nó không ngủ thì sao? Dạ không bao giờ Hôm hành động được. Trước mắt bọn bọn thú cứng dạ bởi vậy thường hai đứa là phải đi uh, đi khách sạn à, dạ dạ tốn thêm khoản tiền đó. dạ dạ. Ờ. dạ coi như, như đó đó là buổi đi chơi của hai đứa giống như tranh thủ uh, nói mẹ ơi uh, uh, tối nay tụi con đi uh, đi chơi sẵn tụi con ngoài ngoài ngủ nha ừ. uh, mẹ cũng hiểu uh, tại vì uh, uh, thôi cho ngoài đi ờ, biết mà mẹ đó. biết đúng không dạ, dạ. 
rồi là 16 con chó dạ. mỗi ngày Ủa rồi tụi nó ăn hạt không hả? Hay dạ không ạ à. à, Em cho tụi ma các bé là ăn uh, cơm với lại thịt gà xay cùng à. với rau củ à. Còn nếu mà ngày uh, lễ Tết ấy, thì mỗi bé sẽ có một cái đùi gà hoặc là một cục cái heo hoặc đó. là các phần thưởng ừ. nào đó cho mấy bé ừ. Cô quá Rồi có nghĩa là vợ là cưng ừ. thú cưng hơn cưng cưng dạ. chồng <cười> Rồi, rồi uh, sao nữa ta? Dạ ừ. bừa bộn nữa Bừa bộn không phải bừa thôi nuôi con quá nhiều 450 đứa con mà làm sao mà gọn cho dạ nổi không à em em vừa lắm em vừa thiệt ừ, con, con, uh, em đi dọn thấy mồ luôn ừ. à, lần nào anh cũng nói là nhà này không có anh sẽ nhưng cái chuồng heo vậy đó, đó. <cười> Ủa, rồi, bây giờ rồi. những cái vấn đề tiểu tiện đại tiện của tụi nó thì sao dạ ừ, thì à, mèo thì dễ lắm mèo tụi em chỉ cần để một hai cá thôi thì mỗi ngày mình sẽ dọn dọn khoảng 3 lần còn à, chó thì các bé nó tại vì cái phòng em sẽ có một cái sân phía ngoài thì các bé cũng đi ra ngoài hoặc là nếu mà đi trong nhà thì tụi em cũng dọn dẹp liên tục như vậy rồi một ngày mà dọn vậy thôi cũng hết ngày rồi. dạ dạ đúng rồi vấn đề dọn là riêng trong phòng là 2 tiếng đồng hồ ừ. là em dọn 2 tiếng đồng hồ vợ vô xíu cái tụi nó thay là em dạ, canh cho anh đi toilet cái nha vô cái là dọn thêm 15 uh, nửa tiếng nữa ừ. tại vì ờ, em không biết sao khi mà tụi nhỏ gặp em thì nó bị thai não á thế là thay mình mình mình, mình mình xong cái tự nhiên nó gặp em lắm. vô là bắt đầu quẩy tức bừng lên à Ừ. Ừ. nó 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 cũng chờ chó nó khôn lắm nó dạ. coi mặt đúng rồi dạ, nó ngộ lắm rồi. Dạ. rồi nhưng mà nè làm người ta nói là mình làm sinh nghề tử nghiệp á đó. Dạ. đó thì có bao giờ mà em nuôi mấy bạn ấy mà mấy bạn ấy coi như là cắn em không dạ, dạ cắn là chuyện bình thường à. nhưng mà cái vết cắn nặng nhất mà em phải khâu 36 mũi là trên trên mặt thế là bé chó này rất là to và em cứu về nhưng mà À, thực ra là bé rất là dữ rồi nhiều ừ. người nhận rồi mà không thể được thì ừ. mới quyết định là đưa qua em ừ. và em chăm thì em thấy là bé tình cảm á nhưng mà em lại dở chỗ lại quên mất quên mất là bé vừa về chưa được bao lâu chưa được một tháng nữa thì em lại ôm bé làm cho ừ. bé hoảng thì bé cắn cái mặt em là rách và lủng em. lủng và ngay đây ừ. là lủng vô hàm luôn thì đợt đó em chạy vô em bịt mặt em chạy vô em nói là anh ơi em bị cắn rồi thì ảnh cứ nghĩ là cắn bình thường tay chân thôi. thôi tại vì tay chân em bị cắn liên tục à thì ảnh uh, nói là ừ, sao rồi có sao không ừ. rồi em coi xong rồi em dở ra thì ảnh mới hết hồn mà chở đi bệnh viện ừ. rồi có rồi có đuổi con chó đi không dạ không mà tại vì uh, ở trong bệnh viện bác sĩ vừa mai vừa hỏi câu là em sẽ làm gì với bé chó đó ừ. thì em nói dạ thì em bình thường đâu có gì đâu tại vì bị cắn quen rồi ừ. nhưng mà bé chó đó rất là dễ thương ở chỗ là uh, đợt cắn em xong lại bỏ ăn 3 ngày chỉ vì lo hay gì đó em không biết nhưng mà đợi em xuất viện xong em về em nói chuyện với bé và em nói là không chị không sao đâu thì uh, bé ăn trở lại tức là em thúc đồ ăn thì bé ăn trở lại uh, xong rồi là kể từ đó về sau thì bé hiền hơn và có tình cảm với em hơn bây giờ bé đó còn ở chăm dạ vẫn còn dạ, em vẫn chăm dạ. tại vì uh, đó có những bé dạ đối với những bé dữ như vậy thì em không tìm chủ dạ. em chỉ chọn những bé hiền và đẹp và khỏe thì em sẽ tìm chủ mới thôi ừ. trời ơi rồi vậy là coi như là chỉ có cái tật dạ. xấu vậy thôi chứ còn một con người mà như vậy chị dạ, chị, chị, chị nghĩ chắc cũng đâu. khó khó có tật xấu lắm ừ. tại vì thì 450 ừ. loài mà trời chị nói thiệt với em là khủng khiếp chứ không có đơn giản đâu nhà chị có mấy con thôi mà chị muốn chết với nó ồ rồi rồi heo thì sao giải cứu dạ heo là hồi trước là khi mà em nhận là bé bị có một bạn nuôi theo dạng là người ta nghĩ là heo kiển người ta nuôi xong rồi tới lúc bé lớn hơn rồi lại không cho bé ăn nữa và làm cho bé ốm ốm cực kỳ mà, mà ốm mà luôn. dạ thấy thương luôn á mà heo lớn rồi mà lúc đó mà mới được có khoảng bảy tám kg thôi xong rồi em cũng đón về và chăm chăm xong rồi hiện tại là bé một trăm rưỡi ký thật ra là em có hai bé heo lần một bé heo là mất rồi thì em phải bốn người lên lên một cái xe để mà có thể đưa bé lên xe ba gác để đi thiêu rồi em chọn cách là đi thiêu bé ở bên bình hưng hòa rồi, rồi mấy... sau đó là cứ uh, lo cho bé còn lại mấy con thú đó mà trời đầu thai được vô cái trạm em chắc cũng ừ. nó cũng tu dữ lắm đó thiệt đó. rồi rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì dạ nói vậy thôi chứ thôi có mong muốn gì không muốn gì hả dạ thôi cứ về đúng không cứ thấy vợ vui vẻ là được Ừ. tại vì nhiều ừ. lúc cảm thấy vợ giống như là cái cục pin của em vậy đó ừ. trời ơi thương không ừ. cảm thấy vợ vui vẻ là cảm thấy em làm gì cũng được ừ. hai đứa này cũng đâu trên trển á sứ giả ờ em định đó đó chị một sứ giả trên trển đưa đó. xuống á thiệt dạ. luôn á ừ. mà qua chương trình này rồi còn lan còn lan tỏa hơn thiệt nữa. luôn á anh nói thiệt còn lan ừ. tỏa hơn nữa dạ. được. và những người mà ngày xưa có những cái comment tiêu cực về em ừ. chắc chắn những người đó sẽ có một cái suy nghĩ khác về em và sẽ ừ. trân trọng em và biết đâu chừng sẽ có những comment xin lỗi em về những cái comment uh, nó sai sai lệch
thật ra là ảnh có cái tính là ảnh hơi cọc là nhưng mà cọc với ai chứ không cọc với em ừ. chỉ là mỗi lần mà giận lên thì ảnh có tật là ảnh sẽ tự làm ảnh bị thương à, và có cái tính là ảnh quá thương em đi cái đó em em không biết gọi là tật xấu hay tốt mà ảnh quá thương em và như ảnh nói là ảnh là à, coi em là cục pin á nên là khi mà em stress thì ảnh sẽ stress khi mà em vui thì ảnh sẽ vui thì à, thực ra cái đó là em nghĩ là ảnh hơi thương em quá ờ, nhưng mà em vẫn không muốn ảnh thay đổi gì hết Ừ. vì uh, thực sự là để mà có thể chiều một cái đứa bướng và lì như em thì chắc anh phải cố gắng rất là nhiều rồi ừ. rồi ủa gì đâu có thật xấu gì đâu dạ là anh không có thật xấu không gì luôn á không có gần như ảnh là hoàn hảo luôn á dạ. uh, rượu bia không thuốc lá không nói chung là tất cả mọi thứ gọi là bây giờ hiện tại anh sợ em ghen tới độ mà chỉ cần một cô gái nào đó tới gần mà nói chuyện thì anh nó thôi em cứ đưa qua nói chuyện với vợ anh đi hai câu đó thôi em nói chuyện với vợ anh đi anh vậy đi. thì anh có bị có cái trạng thái gọi là có thể gọi là lo lắng một cái thái quá không dạ đúng rồi em thấy là ảnh lo lắng một cái thái quá ví dụ, ví dụ như, như em, em lỡ em cầm một cái vũ khí gì đó dạ đúng rồi em em dạ, cầm một con dao em, em đang em đang gọt cái cây nó không không để anh gọt để anh gọt tại vì ủa tại em, sao không biết sao em đụng ra là em chảy máu thôi mà dạ. em lại vẫn cứ thích là mà anh không cho có nghĩa là đụng dao là không đẹp dạ. là bà nấu đồ ăn cũng không được không cho nấu luôn em nấu không cả cái việc nấu mì nấu mì nấu mì lúc trước nhớ hai giờ hai hai đứa có, có còn đúng một gói mì cho nhà lúc đó là khoảng trăm tụi nhỏ xong là cũng đêm rồi xong rồi khoảng một giờ còn gói mì hai đứa tính là nấu lên để ăn là mì dạ mì mì ly á ừ. chắc nước mì trộn khô chắc sao lọt vô cống rồi ngồi buồn vừa cười luôn <cười> dạ từ đó là thôi. em là em hơi hậu đậu chỉ có việc ừ. là em em cảm thấy là em chú tâm vào chó mèo là nhiều nhất thôi dạ. chứ những việc khác là em dở cực kỳ luôn đặc xấu của bà là hậu đậu đó dạ. hậu đậu hậu đậu mới dễ đứt tay ừ. rồi mì trùng cũng rớt xuống cống thì đó rồi em có mong muốn chồng thay đổi điều gì không dạ không ạ à. em <cười> à, em không muốn ảnh thay đổi gì hết những y xì gì dạ. luôn à. chỉ là là mong ảnh là um, bớt stress lại thôi ạ à. nhưng mà ừ. chắc là do là lo cho em quá nên mà em sẽ... có nghĩ đến một ừ. lúc nào đó tuổi cao sức yếu ảnh bệnh là một cái gì đó dạ. thì ai sẽ là người lo cho em dạ đúng rồi thật sự là em lo phần đó lắm tại vì ảnh lo cho em từng chút một giống như gọi là gần như là cha lo cho con luôn á lúc đó như thế nào dạ. em có nghĩ tới cái viễn cảnh đó không dạ có chứ hồi trước thì em có từng nghĩ và ảnh cũng từng nói là sau này ví dụ mà mình hai đứa mình già rồi á thì à, anh không biết là anh muốn anh đi trước hay em đi trước nữa vì thật sự là anh đi trước anh lo cho em lắm yeah. không thật sự là như vậy nè trong cuộc sống thì là hai đứa bây giờ còn trẻ lắm ừ. đừng có nghĩ gì đến những cái chuyện vớ va vớ vẩn đó ừ. cái đó là nói nghiêm túc yeah. bởi vì uh, em phá cái nguyên tắc tức là nó cũng rất là hợp lý đối với hoàn cảnh của tụi em yeah. tại vì uh, đâu phải cứ có con là sau này nhờ được con đâu. Dạ, Nhiều khi con mình lớn tuổi già rồi con nó có cuộc sống riêng ừ. thì cũng là con chăm mười đứa con chăm cha không bằng bà chăm dạ. ông và ngược lại. Dạ. Thành ra là cứ enjoy với cái cuộc sống bây giờ. Dạ. Đó, miễn là tụi em thấy tụi em hạnh phúc là được ừ. rồi. Không dạ. cần còn đừng bao giờ nghĩ chuyện là chỗ sau này anh bệnh thì sao, dạ. anh bệnh thì sao, đừng 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 dạ, nghĩ ba cái mẹ chuyện đó. Thì Mất công cũng... lắm ba mẹ em cũng lo tại ba mẹ anh thì chấp nhận việc không có cháu tại em rồi nhưng mà ba mẹ em thì vẫn chưa chưa chấp nhận lắm thì ba mẹ em chỉ lo là sau này hai đứa già thì không ai chăm thôi chỉ là em nói là lúc hai đứa già thì hai đứa vào bị dưỡng lão thì hai đứa tự dạ. chăm cho nhau thật ra tự chăm cho nhau hoặc Chứ... là ở cùng những ông cụ bà cụ quân tuổi ừ. mình mình nói chuyện với nhau cũng rất là vui tại vì á càng ngày em thấy đọc báo đọc chí đó em mới nói là cái thời điểm này bây giờ để mình đẻ con mình nuôi con rồi là mình chỉ mong là sau này có con đỡ đần không dạ. có đâu bỏ cái tư tưởng nó đi dạ đúng rồi thực sự mà nói là như ừ. vậy ừ. Ừ. rồi cảm ơn hai đứa với cặp đôi này à, trước khi tạm biệt thì anh xin được bày tỏ một lòng ngưỡng mộ đến cho hai vợ chồng em nhé dạ. và anh rất mong muốn có một dịp nào đó anh sẽ đến tham quan dạ. cái trạm đầy yêu thương của hai vợ chồng ừ, em đó. và anh cũng là một trong trong những người rất là yêu quý thú cưng uh -huh. à, yeah. thì uh, chắc có lẽ là có cửa thăm nhà sẽ đến vợ chồng một em yeah. và anh uh -huh. mong rất mong muốn rằng là uh, chương trình sẽ tạo điều kiện để Điều kết nối đó. cái chuyến đi đó phải phải yeah. phải Bye. mình là người đồng ý tham gia chương trình với em xong chị là à, chị được mời ừ. mình xin là mình hay là xin là chị nha à, ừ. à, 
thật ra thì uh, vợ chồng son là một chương trình mà rất là dễ thương và khi mà mình uh, đồng ý tham gia thì mình thấy rất là hồi hộp vì uh, chương trình vợ chồng son nó mang rất là nhiều những cái điểm đáng yêu khi cho những cặp vợ chồng và đặc biệt là uh, những cặp chưa chưa đám cưới chưa kết hôn khi mà thấy những câu chuyện dễ thương của những cặp vợ chồng thì cũng muốn đắp cưới luôn À, nhưng mà ông xã mình khi mà được 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 nghe cái tin mà sẽ đăng ký vợ chồng son đó thì ông xã mình không thích tại vì ông xã nói là thôi anh đâu thích đem mấy chuyện vợ chồng mình lên chương trình đâu thì lúc đó mình cũng không nói gì hết mình lặng lẽ mình lấy hai cái chương trình nhỏ nhỏ dễ thương của chương trình vợ chồng son cho ông xã mình coi thì lúc đó ông mới biết là vợ chồng son là chương trình dễ thương như vậy thì à, do đó là ông không có ý kiến gì cả cũng à. không phải là vì cái đoạn đó ấy là qua đó thì Nhung có nói một câu là thật ra quay lại để giữ lại khoảnh khắc lúc đó của mình thôi Tại trước đó võ nói là mình son mẹ gì nữa đâu mà. Mình có son gì nữa đâu mà mình đi tham dự vợ chồng son à, Nhưng mà không, nghe vợ mình nói vậy cũng có lý ấy đâu. Lên vợ chồng son không phải nhiều khi để khoe ra mà để giữ lại những cái khoảnh khắc đáng yêu nhất của vợ chồng mình cũng giống như là kiểu để để sống lại lúc đó vậy đó để son trẻ à, lại đúng rồi đâu phải ừ. lúc nào mà nãy giờ trải nghiệm mà thấy son rồi đó đúng, nào đâu mà phải mặc lại mua đồ cưới đâu phải lúc nào mình cũng có cái cơ hội để làm cái đó đâu đâu phải lúc nào có hội giờ không lẽ bình thường đi mặc vest cưới <cười> Hai đi mặc uống đồ đi chơi đi uống cà phê mặc vest cưới <cười> à, để đi chơi xong à, rồi ok À, có sắp xếp một số những cái um, cái cái lịch độc xuất của bạn bè rủ <cười> chơi thì giáng sinh à, nhưng mà vợ chồng mình cũng gác lại hết ừ. còn à, về tâm lý thật ra là chắc là riêng võ là không chuẩn bị gì cả à, tại muốn lên đó nói một cách tự nhiên nhất à, và nói một cách bộc phát nhất ừ. dạ, cái đặc sản của chương trình mình là sẽ có vài vợ chồng để xấu nha ừ. À, cái đó là giống mỗi ngày <cười> cái đó là mình làm mỗi ngày rồi cho nên chắc cũng chả cần chuẩn bị mấy cái lòng xong chuyện để cải nhau bao nhiêu lần không đếm được <cười> à, chắc cũng chả đếm được <cười> anh đừng uống chung cà phê với em nữa làm sao <cười> mình rất mình 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 rất là bực mình mỗi lần ông uống chung với mình một cái ly cà phê thường là mình hay thích cái cảm giác pha cái ly cà phê bỏ vô cái bình giữ nhiệt xong mình đem đi làm mà cứ mỗi lần mình, mình đụng như có ly cà phê đó là hết trơn Ông chỉ còn tu hai hơi là hết Cà phê muốn như nước trà vậy á Mới cười lộn nãy luôn Dạ thì thường nếu mà anh chị cãi nhau thì ta sẽ là người chiến thắng rồi Em Thường là cái điều mà sẽ dễ kiếm cái chị nhận Cười cái cà phê này Đúng rồi, thường là vậy Thế là tâm lý kiểu như đóng kịch hoài mệt lắm người thì thích khơi gợi câu chuyện lên người thì rất là là hợp tác trong cái khâu tức giận Nhưng thường là hai vợ chồng hay cãi vã nhau ba chuyện lặt vặt chắc là ừ. có thể là do thế thứ nhất là do anh hay cầm rèm nha ấy là hay cầm rèm anh hay xàm á à, 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 cái thứ hai nữa là kiểu như khùng xàm 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 xí nhà. mình nhớ à. ngày xưa lúc mà hai vợ chồng mặc đồ cưới xong đi ra công viên chụp hình xong hai hai vợ chồng đang chụp hình xong mình nảy ra ý tưởng ô anh ơi đằng kia có xe cá nhân chiên kìa mình lại mình lấy uh, một cái sau cá nhân chiên xong anh đút kem ăn chụp hình các kiểu lãng mạn xong ông mới vừa mua cái ăn chiên xong đút lấy cây thọt mũi mình cái <cười> hai vợ chồng cãi nhau xong đặt máy thằng trai quay phim vào của trai luôn về luôn rồi tan ca bữa hôm đó luôn <cười> trong buồn cười nhất đó hả thường em xinh đẹp đúng không dạ, tự nhiên nhớ lại cũng hơi khó ừ. Ừ. buồn Tức cười buồn cười nhất buồn chắc cười là... lúc em chửi anh uống ly cà phê đó ừ, ok à. <cười> Ờ, chị ơi, tính ra 